，这是我吃过最后也是最贵的一块牛排。Hello， 大家好，我是熊二。今天呢是哈尔滨的一位粉丝大哥带我去吃一个俄罗斯餐厅。哈尔滨这边有好多的俄罗斯餐厅，战斗民族的美食是怎么样的呢？今天我们去看一下，看看毛子大哥们都吃啥。波特曼西餐厅，大哥说这是一家很老的俄式餐厅了。主要是番茄的味道，这个应该就是前菜，特别开胃。嗯，酸酸的，挺好吃的。这是俄式的面包，它还有配两个小碟，抹上点黄油。皮好有韧性啊！我感觉比我们经常吃的面包要更干一点。这不是战斗民族牛排吗？这牛牛排是不是好？这牛排是不是好贵？这一个叫做战斗民族牛排，好大一份。这块头是真的厚啊！这个牛排也好贵，五百块钱一份。今天大哥真的破费了。哇，这这牛排口感特别厚实，然后里面好嫩啊。肉质也特别特别香，这是我吃过最后也是最贵的一块牛排。西餐厅一般吃起来都是比较精致的，但是这个俄式餐厅的牛排好爽啊，大口吃肉。这个是用伏特加点的火的那个火焰牛排。哎呀，我想不明白它这么厚，它里面怎么做到这么嫩的？不用嚼几口就能吞下去了。哎呀，真好吃啊！这个牛排，在俄罗斯餐厅。这伏特加肯定是要尝一下，闻着感觉甜甜的，有股水果的味道，也挺好喝的。好，好像不会很累，这个多少度的？这不是你要的那个，你要那个来点火的没有啊？蛮好喝的，我感觉，哎，这个叫什么金冠？金冠伏特加，我感觉跟那个中国那个，跟那个那个洋河的酒有点像，就是那个海之蓝天之蓝那个，但是好像这一杯不是那种比较烈的
比较烈的那一种好像没了。继续吃牛排，哇，牛排太大份了。这是黑鱼子，极品黑鱼子，这叫极品黑鱼子，上面鱼蛋，然后中间有一片蛋，下面还有个面包。俄罗斯的鱼子也是非常出名的，我有在买网上买过那个鱼子酱，就那种小小的罐头装的，我感觉有点咸的吃的。嗯，这个还大，嗯，我挺爱吃新的东西。嗯，就那个刺身那些，很鲜，非常鲜。鱼蛋咬开来以后，一股鱼的香味。好丰富的食材啊，里面，火腿、培根、蘑菇，还有蔬菜。奶油的香味特别重，还有一种淀粉的感觉。这个应该就是一个主食。这一份是俄式的鹅肝，俄式的鹅肝，听名字应该很正宗。哇，特别大块。嗯，是特别嫩。而且这个鹅肝好像不是特别油。比那个法式鹅肝好像要好一点啊，法式鹅肝比这个更油。嗯，这鹅肝吃了没不会那么腻，味道也非常好。清煎马哈鱼，上面还裹了一层鸡蛋。我的鱼肉也很厚实。嗯。这马哈鱼是三文鱼吗？不是，不是三文鱼不一样，就是马哈鱼。我看这肉质红红的，感觉有点像。嗯，这马哈鱼是俄罗斯特产，没有骨头，肉质很厚实。辣酱，甜辣酱好辣呀、啊！这个是芥末，它这感觉是奶油调出来的芥末这俄罗斯的西餐厅跟其他国家的西餐厅有一个区别，就是分量很明显的差别。像那个意大利餐厅、法式餐厅，还有西班牙餐厅啥的，一般菜的分量都很少，这边都是特别大份。牛排还有好多呢。这个也是俄式餐厅里面的招牌，焖罐的
，有虾呀、啊、牛、牛肉啊之类的，这一份是虾的，因为我们点了好多牛排，就没要牛肉的了。嗯，里面是虾仁，它外面包了一层薄薄的皮，软软的。嗯，吃完了，哇，吃的太爽了，特别是这个牛排真的太赞了，这边的菜的分量都特别大。这个俄式餐厅还是非常有特色的，不过价格也不低，今天是大哥真的破费了，可惜大哥跟嫂子都不愿意上个镜。好了，朋友们，那今天视频到这里喽，感谢您的观看，记得点赞加关注，我们明天见，拜拜。